Nihayet uyudum. Aa. Bunu nereden buldum ben? Dün Yiğit'e vermiştim. Anlamadım. Şey, o odasını toparlıyordum ya. Oradan bir sandıktan çıktı, küçük bir kutudaydı. Ben de şahsi eşyaları diye vereyim dedim. İki taneydi bunlar. İyi ya işte. Bir tanesini Yiğit Bey bana hediye etti. Toprağa gömülü. Nasıl ya? ya Emir. Ya perişan ettin kendini, görüyorum. Ama hiçbir şey konuşmadığın için, anlatmadığın için bir şey yapamıyorum. Ya bir oturalım, içini dök, içinden ne geliyorsa anlat, dertleşelim. Ya biz arkadaş değil miyiz? Arkadaş mıyız? Değil miyiz? Bilmem. Biz gerçekten neyiz ben bilmiyorum Kübra. Ben var ya ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben biliyorum Emir sana söyleyeyim mi biz neyiz? Lütfen. Biz bu evin içinde bayağı birbirine yabancı iki insanız. Hiçbir şey konuşamayan, paylaşamayan, çocuklar gibi kaçma kovalamaca oynayan insanlarız. Peki bu benim yüzümden mi? Evet benim yüzümden. Ben biliyorum kafam çok karıştı. Seni çok hayal kırıklığına uğrattım. Çok üzdüm. Ama bunun içinde senden defalarca özür diledim ben. Şimdi sen kapattın iyice kendini sana ulaşamıyorum, anlayamıyorum seni. Ne düşünüyorsun, ne hissediyorsun? Bizi bu evde artık istiyor musun, istemiyorsun? Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Ben de sen ne istiyorsun onu anlamıyorum Kübra. Gerçekten. İstediğin yere gitmekte özgürsün artık. Hiç kimse sana bir şey yapmayacak. Anlaşmalı boşanma ile bir tek celse de halledeceğiz. Sen de benden kurtulacaksın. Bu hayattan da. Sana bugüne kadar verdiğim zarar için güzel bir nafaka ayarladım. Hem sen hem annen ikiniz de rahat edersiniz. Bir de reklam işine geri dönmen için elimden geleni yapacağım. Neden? Söyledim ya, sana verdiğim zararı telafi etmek için. Peki buraya verdiğin hasar ne olacak Yiğit? Benden kurtulmaya bu kadar mı meraklısın? Sibel. Biz seninle olmazdık. Bak sen gerçekten çok güzel bir kadınsın. Kafam karıştı, başım döndü, hepsi bu. Hem bir rüzgar da geçti. <gülüyor> Otel odasında öyle demiyordun ama. Sen beni kullandın Yiğit. Herkesi kullandığın gibi beni de kullandın. Allah belanı versin. Sırf sana yüz vermedim diye kafayı taktın bana. Sırf gururuna dokundu diye benim hayatımı mahvettin. Mahvettin! Bu kadar üzme kendini. Daha gençsin. Önünde çok güzel bir hayat bekliyor seni. Kapa çeneni! O laflarını da kendine sakla! Salak mıyım lan ben? Ha? Senin derdin Kübra'yla. Şimdi o seni istemiyor diye ona kafayı taktın. Ama sen onu da sevmiyorsun ki Yiğit. Keşke sevseydin. Keşke sevseydin de bu yaşadıklarımın bir anlamı olsaydı. Ama sen... Kimseyi sevemezsin. Sen bir 
zavallısın. Ve hayatının sonuna kadar yalnız kalmaya mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.